इन अवर चैप्टर ऑफ सॉलिड स्टेट जो जो हम लोग ने स्ट्रक्चर पढ़े एफ सी सी बी सी सी सिंपल क्यूबिक हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्लोज क्यूबिक क्लोज पैकिंग तो ऑल दो स्ट्रक्चर वो परफेक्टली वैलिड होंगे एट टेम्परेचर ऑफ जीरो कैलविन जीरो कैलविन मतलब माइनस टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे ये सब स्ट्रक्चर एग्जैक्टली जैसा होना चाहिए कैटायन एनायन उनका अरेन्जमेंट रेगुलर होगा बट एट हायर टेम्परेचर जो हम लोग का नॉर्मल टेम्परेचर है उस पे ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस जीरो डिग्री सेल्सियस इस टेम्परेचर पे वी हैव मेनी मेनी डिफेक्ट बहुत सारे क्रिस्टल में डिफेक्ट होते हैं गलतियां होती है तो उन डिफेक्ट की वजह से उन गलतियों की वजह से वी हैव न्यू स्ट्रक्चर थोड़ा प्रॉपर्टीज उनका चेंज हो जाता है विच आर यूजफुल मेनी टाइम्स टू अवर ह्यूमन बींग्स अब वो डिफेक्ट जो है उसके कारण कुछ खराबी भी हो जाते हैं कुछ क्रिस्टल्स में एडेड प्रॉपर्टीज हो जाते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं इसीलिए हम लोग को डिफेक्ट स्टडी करना इंपॉर्टेंट है सो दैट वी कैन यूज दो डिफेक्ट टू अवर एडवांटेजेस ओके सो लेट एस सी द टाइप्स ऑफ डिफेक्ट डिफेक्ट इन सॉलिड स्टेट आर क्लासिफाइड ब्रॉडली इन टू टू टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट अगर किसी क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कोई एक पॉइंट पे अगर मान लो डिफेक्ट है तो दैट इज क्लासिफाइड एज पॉइंट डिफेक्ट और अगर किसी लैटिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक सेट ऑफ एटम्स पूरे लाइन में अगर सेट ऑफ एटम्स एक लाइन में मिसिंग है या लाइन में एक्स्ट्रा है तो दो काइंड ऑफ डिफेक्ट विल बी क्लासिफाइड एज लाइन डिफेक्ट हम लोग इस टॉपिक्स में जो पढ़ना चाह रहे हैं द मोर इंपॉर्टेंट वंस दो आर द पॉइंट डिफेक्ट पॉइंट डिफेक्ट को फर्दर हम लोग क्लासीफाई करते हैं तीन सब टाइप्स में इंप्योरिटी डिफेक्ट स्ट्रॉइट्योमेट्रिक डिफेक्ट एंड नॉन स्ट्रॉइट्योमेट्रिक डिफेक्ट सो देर आर द थ्री टाइप्स ऑफ डिफेक्ट विच यू वॉन्ट टू स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल डिफेक्ट आर क्लासीफाइड इन टू टू टाइप्स पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट If a set of atoms are missing in a line, then it is classified as line defect. एक हाथ point पे अगर एक atom missing है एक cation missing है एक anion missing है तो that kind of defect is called as point defect. Point defect is the more important defect which gives us that extra properties जो हम लोग materials को जिससे change कर सकते हैं alloys बना सकते हैं तो those kind of added advantage वाले हम लोग पॉइंट डिफेक्ट्स में ज्यादा पड़ते हैं इसीलिए पॉइंट डिफेक्ट्स वी विल स्टडी इन मोर डिटेल द पॉइंट डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू थ्री टाइप्स फर्स्ट वन इज इंप्यूरिटी डिफेक्ट्स स्ट्रॉइट्योमेट्रिक डिफेक्ट नॉन स्ट्रॉइट्योमेट्रिक डिफेक्ट तो दीज आर द थ्री कैटेगरी अब इसमें भी आगे क्लासिफिकेशन है इंप्यूरिटी डिफेक्ट में वी हैव टू टाइप्स सब्स्टिट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट एंड सेकंड वन इज इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट What it means we will see ये सब डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन हम लोग समझेंगे ओके देन द सेकेंड क्लासिफिकेशन विच वी आर मेकिंग इज नॉन स्ट्रॉइट्योमेट्रिक डिफेक्ट तो इसमें वी हैव टू टाइप्स मेटल एक्सेस डिफेक्ट मेटल डेफिशियंसी इफेक्ट देन स्ट्रॉइट्योमेट्रिक डिफेक्ट आर क्लासिफाइड इन टू फोर टाइप्स द फर्स्ट वन इज वेकेंसी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट फ्रेनल डिफेक्ट एंड शॉर्ट की डिफेक्ट तो चार तरह के हम लोग यहां क्लासिफिकेशन करते हैं इन स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट फोर क्लासिफिकेशन आर फर्स्ट वन इज वेकेंसी डिफेक्ट सेकेंड वन इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट थर्ड वन इज फ्रेनल डिफेक्ट एंड फोर्थ वन इज शॉर्ट की डिफेक्ट ओके तो लेट एस स्टडी दीज डिफेक्ट वन बाय वन इन सम डिटेल लेट एस स्टार्ट विथ द फर्स्ट वन इंप्यूरिटी डिफेक्ट मान लो हमारे पास एनएसीएल क्रिस्टल सपोज दिस इज सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल इसका स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में ओके तो इन एनएसीएल स्ट्रक्चर वी हैव सोडियम आय एंड क्लोराइड एन सोडियम के कैटायंस है पॉजिटिवली चार्ज क्लोराइड के एनायंस है नेगेटिवली चार्ज ओके अब ये इसका रेगुलर स्ट्रक्चर होगा अब इसमें हम लोग ने कोई इंप्यूरिटी डाला इंप्यूरिटी जैसे स्ट्रॉन्शियम सपोज वी हैव स्ट्रॉन्शियम एज द इंप्यूरिटी तो स्ट्रॉन्शियम सोडियम की जगह पे आएगा क्योंकि स्ट्रॉन्शियम प्लस टू चार्ज है स्ट्रॉन्शियम के पास कितना चार्ज है प्लस टू 
सोडियम के पास चार्ज है प्लस वन स्ट्रॉन्शियम के चार्ज है प्लस टू तो प्लस टू चार्ज है तो टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्रिस्टल कोई भी रहता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी वी सपोज अगर मान लो इम्प्यूरिटी के तौर पे हम लोग ने स्ट्रॉन्शियम लिया कहीं पे तो सोडियम हटा के हम लोग ने स्ट्रॉन्शियम डाल दिया तो स्ट्रॉन्शियम पे प्लस टू चार्ज है अब सोडियम पे तो प्लस वन ही है तो और एक सोडियम हटाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे प्लस टू चार्ज आ चुका है तो कोई और सोडियम इस क्रिस्टल में से कम रहेगा तो सोडियम मान लो यहां से हट गया यहाँ पे एक वेकेंसी आ गया एक क्या आ गया वेकेंसी ओके तो इस क्रिस्टल में जब पहले सोडियम और क्लोराइड सोडियम क्लोराइड सोडियम क्लोराइड दो ही थे एन प्लस सोडियम कैटाइन सीएल माइनस क्लोराइड अनायन ऐसा ही था पर अब स्ट्रॉन्शियम इंप्योरिटी आने की वजह से वी हैव सम वेकेंसी हियर कुछ एक डिफेक्ट हो गया एक इंप्योरिटी एड हो चुका है इंप्योरिटी एड हुआ है इसीलिए क्रिस्टल स्ट्रक्चर थोड़ा बदल गया है वही नहीं एक सोडियम कैटाइन भी कहीं तो जाना पड़ेगा तभी तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा तो दो काइंड ऑफ डिफेक्ट हैव कम इन दिस क्रिस्टल कहीं कहीं पे एक हरी जगह आ गया है कहीं कहीं पे स्ट्रॉन्शियम एटम आ गया है स्ट्रॉन्शियम का कैटाइन तो ये जो डिफेक्टिव क्रिस्टल है दैट विल बी क्लासिफाइड एज सब्सटीट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट सब्सटीट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट क्यों बोलेंगे क्योंकि सब्सटीट्यूशन हुआ है किसका सोडियम का विथ स्ट्रॉन्शियम सोडियम को सब्सटीट्यूट किया है हम लोग ने स्ट्रॉन्शियम से तो इसीलिए सब्सटीट्यूशन हुआ है इंप्यूरिटी है क्योंकि सोडियम होना चाहिए था स्ट्रॉन्शियम है और डिफेक्ट है क्रिस्टल स्ट्रक्चर खराब हो गया है डिफेक्टिव हो गया है तो दिस इज सब्सटीट्यूशन इंप्यूरिटी डिफेक्ट अब सेकेंड टाइप ऑफ डिफेक्ट डिफेक्ट इंप्यूरिटी का हम लोग पढ़ते हैं विच इज इंटरस्टिशियल इंप्यूरिटी डिफेक्ट इंटरस्टिशियल का मतलब क्या है ये वर्ड इंटरस्टिशियल का मतलब है जो रेगुलर हमारा अरेंजमेंट है उसके बीच में कहीं कहीं पे खाली जगह होता है जैसे ये खाली जगह यहां पे ये हमारा क्रिस्टल स्ट्रक्चर है दिस इज अवर क्रिस्टल स्ट्रक्चर अब इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में कहीं तो खाली जगह है यहां भी खाली जगह है यहां भी खाली जगह है यहां भी खाली जगह है तो खाली जगह में अगर कोई और एटम आके बैठ जाए खाली जगह में कोई और एटम आके बैठ जाए तो इसको बोलेंगे इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट तो इसमें क्या होता है ना दिस बी हैव आयन एटम्स ये क्या है ये जो स्ट्रक्चर है इसमें बी हैव आयन आयन के एटम्स है आयन का क्रिस्टल है तो रेगुलर क्रिस्टल है अब उसमें हम लोग ने क्या किया थोड़ा सा कार्बन इंप्योरिटी तौर पे डाल दिया वी हैव पुट सम कार्बन इनटू दिस क्रिस्टल तो कार्बन इंप्योरिटी के तौर पे कहीं यहां आ जाएगा कहीं और किसी साइड पे आ जाएगा तो ये जो साइड्स होते हैं ये जो पॉइंट्स होते हैं जहां हम लोग इंप्योरिटी डाल रहे हैं सपोज इस केस में हम लोग ने कार्बन इंप्योरिटी डाला है ओके okay? तो ये जो इंप्योरिटी एड कर रहे हैं जिस साइड पे हम लोग इंप्योरिटी एड कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एस इंटरस्टिशियल साइट इंटरस्टिशियल साइट एंड द डिफेक्ट अराइजिंग ड्यू टू दिस एडिशन ऑफ कार्बन एज इंप्योरिटी इन द आयन क्रिस्टल इज कॉल्ड एस इंटरस्टिशियल इंप्योरिटी डिफेक्ट इसकी वजह से जो हम लोग का आयन है आयन रस्ट हो जाता है तो उस पर हम लोग ये कार्बन का थोड़ा एडिशन कर देंगे तो स्टेनलेस स्टील बन जाएगा स्टेनलेस स्टील इज वेरी वेरी नॉन कोरोसिव वो रफ रस्ट नहीं होता है और वो एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग भी होता है तो ड्यू टू द एडिशन ऑफ दिस कार्बन एज इंप्यूरिटी वी हैव गॉट अ बेटर फॉर्म ऑफ आयन आयन के बदले हमें स्टील मिल जाएगा जो स्टील नॉन कोरोसिव नॉन रस्टिंग और बेटर स्ट्रॉगर स्ट्रॉगर रहेगा so that will be the use of this addition of impurity interstitial impurity defect interstitial sites pe kisi kisi vacant sites pe hum log ne impurity add kar diya that is interstitial impurity defect aise hi copper aur zinc ka hum log alloy banate hain to alloy mein bhi hum log kahin kahin pe copper ke jagah pe zinc dal denge us wajah se wo alloy better ho jayega so that is the use of addition of such impurities which will help better the properties of that material so this is the first defect which we studied impurity defect which is classified as substitution impurity defect and interstitial impurity defect moving on to our second one non stoichiometric defect and the third one stoichiometric defect देखो स्टॉइचियोमेट्रिक डिफेक्ट वो है जो कि स्टॉइचियोमेट्रिक को अफेक्ट ना करे 
मतलब जो भी हमारा कंपाउंड है जैसे ए थ्री बी टू जो भी है स्ट्राइचियोमेट्री इसका ये थ्री और टू जैसा है वैसा ही रहेगा कोई उसमें चेंजेस ना करे तो अगर ऐसा हम लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं उस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में से जिसकी वजह से उसका मॉलिकुलर फॉर्मूला अनचेंज रहे एम्पेरिकल फॉर्मूला अनचेंज रहे तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन दैट क्रिस्टल विल बी कॉल्ड एज स्ट्राइचियोमेट्रिक डिफेक्ट स्ट्राइचियोमेट्री को चेंज नहीं कर रहा है लेकिन अगर स्ट्राइचियोमेट्रिक चेंज हो रहा है तो इन दैट केस वी विल कॉल इट नॉन स्ट्राइचियोमेट्रिक डिफेक्ट स्ट्राइचियोमेट्री चेंज हो जाएगा उसका जो मॉलिकुलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आ जाएगा फ्रॉम द स्टैंडर्ड वन ओके तो दैट विल बी द क्लासिफाइड एज नॉन स्ट्राइचियोमेट्रिक डिफेक्ट यहां पे एम्पेरिकल फॉर्मूला थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो दैट इज वॉट विल लर्न नाउ तो उसमें हमारे पास दो सब टाइप्स है द फर्स्ट सब टाइप विच वी हैव इज मेटल एक्सेस नॉन स्ट्राइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एंड द सेकेंड वन इज मेटल डेफिशियंसी नॉन स्ट्राइचियोमेट्रिक डिफेक्ट तो लेट एस फर्स्ट स्टडी द फर्स्ट वन मेटल एक्सेस नॉन स्ट्राइचियोमेट्रिक डिफेक्ट एज द नेम सजेस्ट मेटल एक्सेस मतलब मेटल एक्सेस में होगा मेटल ज्यादा होगा तो वो कैसे हो जाएगा तो उसके लिए मेटल मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कैटाइन कैटाइन ज्यादा होगा मेटल एक्सेस मेटल मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कैटाइन मेटल एक्सेस मतलब कैटाइन एक्सेस में कैटाइन एक्सेस में है तो ये कब होगा जब एनाइन हटा देंगे तो क्रिस्टल में हमारे पास कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन रेगुलर अरेन्जमेंट है अब मेटल को एक्सेस करना है मतलब कैटाइन बढ़ाना है कैटाइन बढ़ाने का दूसरा तरीका है एनाइन कम कर दो तो एनाइन कम हो गए तो कैटाइन अपने आप ज्यादा होंगे क्रिस्टल में तो एनाइन मैंने ब्लू कलर में यहां पे दिखाया है मान लो एक हाथ एनाइन मैंने यहां से हटा दिया एनाइन मैंने हटा दिया माइनस वाला हटा दिया तो वहां पे क्या आ गया वेकेंसी आ गया कि नहीं वेकेंसी आ गया एनाइन हट गया तो क्या हो जाएगा वेकेंसी आ जाएगा दैट विल बी अकेंसी माइनस चार्ज एनाइन मैंने हटा दिया ओके तो वेकेंसी आ गया अब ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा बट हमें पता है कि क्रिस्टल पॉजिटिव नहीं होता क्रिस्टल स्ट्रक्चर न्यूट्रल है तो न्यूट्रल होने के लिए हम लोग को यहां पे एक इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा यहां पे एक माइनस चार्ज आना चाहिए इसीलिए इलेक्ट्रॉन है मेटल्स के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता ही है तो यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिखा दिया अब ये इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन के ट्रांजिशन के वजह से ही तो कलर होते हैं कंपाउंड के इफ यू नो इलेक्ट्रॉन जब हायर शेल से लोअर शेल में जंप करता है तो वो एनर्जी दे देता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पे हम लोग के पास इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा फ्रॉम वन शेल टू अनदर वी विल हैव कलर्स तो इसीलिए जिस कंपाउंड um, में या जिस स्ट्रक्चर में ऐसा मेटल एक्सेस के इंटर नॉन स्ट्राइचोमेट्रिक डिफेक्ट होगा तो वहां वो कंपाउंड कलर्ड होंगे जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया सोडियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर हम लोग ने यहां पे देखा है तो सोडियम क्लोराइड येलो कलर का होता है तो येलो कलर का रीजन क्या है वाई सोडियम क्लोराइड येलो कलर तो रीजन इज दिस प्रेजेंस ऑफ मेटल एक्सेस नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट दैट मीन्स इन शॉर्ट द प्रेजेंस ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन की वजह से वी हैव एन एस एल टू बी येलो कलर सिमिलरली जिंक ऑक्साइड में भी ये हमारे पास नॉन स्ट्राइचोमेट्रिक मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है अब ये जो हमारे पास सेंटर है जहां पे हम लोग ने एनाइन हटा दिया दीज सेंटर्स दीज पॉइंट आर नोन एस एफ सेंटर्स इसको हम लोग नाम देते हैं दिस इज नोन एस एफ सेंटर्स द प्रेजेंस ऑफ एफ सेंटर्स मीन्स दिस प्लेसेस वेर वी हैव इलेक्ट्रॉन्स लीड्स टू द कलर ऑफ द कॉम्पाउंड ओके तो इसीलिए हमारे पास ये जो सेंटर्स है दीज सेंटर्स दिस साइट वेर वी हैव इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एस एफ सेंटर्स ये जर्मन वर्ड है तो जर्मन वर्ड जिसका मीनिंग होता है कलर ओके तो ये इलेक्ट्रॉन की वजह से कलर है ओके तो ये दिस इज एफ सेंटर एंड दैट इज द रीजन फॉर द कलर ऑफ द कंपाउंड कमिंग टू अवर नेक्स्ट टाइप इन नॉन स्टार्चियोमेट्रिक डिफेक्ट वी हैव मेटल डेफिशियंसी मेटल डेफिशियंसी डिफेक्ट मतलब मेटल कम है पहले केस में मेटल ज्यादा हो गया था क्योंकि हम लोग ने एनाइन हटा दिया था तो कैटेन बढ़ गया कैटेन बढ़ गया मतलब मेटल बढ़ गया अब उल्टा कर रहे हैं हम लोग यहां पे क्या है मेटल डेफिशिएंसी है मेटल कम है तो सपोज हमारे पास ऐसा एक आयन का क्रिस्टल है मान लो हमारे पास क्या है एफ ई ओ लेते हैं सपोज वी आर दिस एग्जाम्पल एफ ई ओ अब एफ ई का हमारे पास दो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्लस टू प्लस थ्री ओके फेरस एंड फेरिक सबको पता है फेरस इज प्लस टू 
फेरिकस प्लस थ्री एफ ई प्लस टू फेरस एफ ई प्लस थ्री फेरिक ओके तो मान लो हमारे पास एक क्रिस्टल है जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन और आयन दो एटम्स है एफ ई प्लस टू एफ ई प्लस टू है हर जगह पे एफ ई प्लस टू है ऑक्सीजन है ओ टू माइनस ऐसे हमारे पास एक क्रिस्टल है एफ ई प्लस टू ओ माइनस ओ टू माइनस एफ ई प्लस टू ओ टू माइनस एफ ई प्लस टू ओ टू माइनस जैसे एन ए प्लस सी एल माइनस था कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन वैसे यहाँ पे कैटाइन मतलब एफ ई प्लस टू एनाइन मतलब ओ टू माइनस ओके तो ऐसा अगर है ऑक्साइड इज द कैटाइन ओके तो अगर ऐसा क्रिस्टल है अब मान लो उस क्रिस्टल में मान लो किसी रीजन से एफ ई प्लस टू के जगह पे एफ ई प्लस थ्री आ गया फरीक फरीक वाल तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया ओके तो मान लो ऐसे दो जगह है जहां पे एफ ई प्लस थ्री आ गया दो जगह ओके तो यहां पे प्लस थ्री यहां पे प्लस थ्री प्लस टू प्लस टू था अब प्लस थ्री प्लस थ्री आ गया तो ओवरऑल चार्ज दो से बढ़ गया चार्ज एज इंक्रीज बाय टू अब चार्ज दो से बढ़ गया लेकिन वो क्रिस्टल तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए तो दो से चार्ज बढ़ गया पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो कोई तो एक एफ ई प्लस टू आयन हट जाएगा एफ ई प्लस टू वाला कैटाइन एक हट जाएगा ये वापस में समझा के दिखा रहा है यहां पे लेट मी शो यू वंस अगेन सपोज वी हैव दिस कंपाउंड लाइक दिस एफ ई कैटाइन एन आयन कैटाइन एन आयन कैटाइन एन आयन एफ ई प्लस टू 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 ओके एंड वी हैव ऑक्सीजन ओ टू माइनस ओ टू माइनस ओ टू माइनस ओके ऐसा मान लो स्ट्रक्चर और भी मान लो अगर और और बनाने का तो भी मैं वन मोर ओके तो ये हमारे पास एफ ई टू प्लस और ओ टू माइनस का स्ट्रक्चर बन गया अब किसी रीजन से किसी रीजन से मान लो हमारे पास यहां पे एफ ई प्लस थ्री हो गया ओके और किसी रीजन से यहां पे भी एफ ई प्लस थ्री हो गया तो चार्ज बढ़ गया चार्ज हैज इंक्रीज यहां पे एक पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ गया एक पॉजिटिव चार्ज यहां पे बढ़ गया तो ओवरऑल दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया तो कहीं तो एक एफ को हटना पड़ेगा एक एफ को हटना पड़ेगा ओके तो यहां पर टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रैलिटी यहां पर प्लस वन से चार्ज बढ़ा यहां पर प्लस वन से चार्ज बढ़ा तो प्लस टू से चार्ज बढ़ गया तो एक प्लस टू एफ ई प्लस टू को मैंने हटा दिया ओके तो उसकी वजह से अब आयन कम हो गया मेटल कम हो गया एफ ई प्लस टू कम हो गया तो मेटल कम हो गया इसीलिए दिस इज मेटल डेफिशियंसी अब इसका जो फॉर्मूला होगा स्ट्रक्चोमेट्रिक फॉर्मूला अब एफ ई ओ होना चाहिए था क्या होना चाहिए था एफ ई ओ होना चाहिए था पर ऐसा ना हो कि ये क्या है अभी एफ ई पॉइंट नाइन थ्री हो क्योंकि कुछ एफ ई कम हो गया एफ ई पॉइंट नाइन सिक्स ओ तक रहेगा एफ ई पॉइंट नाइन थ्री ओ से एफ ई पॉइंट नाइन सिक्स ओ तक रहेगा इनिशियली एफ ई वन ओ वन था लेकिन यहां पे मेटल थोड़ा सा कम हो गया वन के बदले पॉइंट नाइन थ्री हो गया पॉइंट नाइन सिक्स हो गया तो मेटल कम हो गया है तो दिस इज मेटल डेफिशियंसी नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट ओके इसका और एक एग्जाम्पल है निकल पॉइंट नाइन सेवन ओ एनआईओ निकल ऑक्साइड वो होना चाहिए था एनआई वन ओ वन लेकिन है क्या एन आई पॉइंट नाइन सेवन ओ दिस इज अगेन द सेम एक्सप्लेनेशन विच आई गिव यर एट सेम वे यू कैन एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ एन आई पॉइंट सेवन ओ बाय मेटल डेफिशियंसी नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट फाइनली कमिंग टू अवर स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट द फाइनल टाइप फर्स्ट हम लोग ने इंप्यूरिटी डिफेक्ट देखा फिर नॉन स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट देखा फाइनल वन इज स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट में हमारे पास चार है दे आर इजी इट सेल्फ स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट में फर्स्ट स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट का क्लासिफिकेशन है वेकेंसी डिफेक्ट स्ट्रक्चोमेट्री मतलब स्ट्रक्चोमेट्री चेंज नहीं होना चाहिए ओके तो स्ट्रक्चोमेट्री चेंज क्यों नहीं होगा ये हम लोग देख रहे हैं द फर्स्ट वन एंड द सेकेंड वन आर फॉर नॉन आयनिक कंपाउंड ये किसके लिए नॉन आयनिक आयनिक नहीं है कैटाइन एन आयन नहीं है नॉन आयनिक नॉन आयनिक दोनों फिर अगला दो है दीज आर फॉर आयनिक मतलब कैटाइन भी है एनाइन भी है कैटाइन भी है एनाइन भी है ओके तो फर्स्ट नॉन आयनिक के लिए हम लोग देख लेते हैं ओके तो स्ट्रक्चोमेट्रिक डिफेक्ट इसमें फर्स्ट है वेकेंसी डिफेक्ट ओके तो कहीं कहीं पे हम लोग में दो यहाँ पे वेकेंसी है यहाँ पे एक वेकेंसी है यहाँ पे एक वेकेंसी है कहीं क्रिस्टल में कहीं ना कहीं कोई कोई जगह पे जो होना चाहिए था आइटम वो है ही नहीं ओके तो नहीं है जहां जहां पे दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट विल बी कॉल्ड एस वेकेंसी डिफेक्ट कहीं कहीं पे जो आइटम होना चाहिए था वो नहीं है ओके तो दिस इज वेकेंसी डिफेक्ट अब वेकेंसी डिफेक्ट है मतलब यहाँ पे आइटम कम है मतलब डेंसिटी कम हो जाएगा तो हेंस डेंसिटी डिक्रीजेस 
ड्यू टू वेकेंसी डिफेक्ट लेकिन स्ट्राइक्योमेट्री में कोई चेंज नहीं आएगा ओके क्योंकि कैटाइन एन आइन है ही नहीं यहाँ पे ओके तो स्ट्राइक्योमेट्री चेंज नहीं होगा फिर नेक्स्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट क्या है तो इंटरस्टिशियल मतलब यहाँ पे कुछ आइटम्स कम था अब इंटरस्टिशियल डिफेक्ट उल्टा है बहुत सारा आइटम्स है रेगुलरली ऐसे अरेंज होना चाहिए था आइटम्स ऐसा होना चाहिए रेगुलर स्ट्रक्चर लेकिन क्या हो गया कहीं कहीं पे इंटरस्टिशियल पोजिशन मतलब कहीं कहीं पे जहां पे होल है जहां पे खाली जगह वहां पे एक गलती से आइटम आ गया कोई और जगह पे भी यहां गलती से आइटम आ गया तो दिस काइंड ऑफ एटम एक्स्ट्रा आइटम्स विच आर देर इन इंटरस्टिशियल साइट्स इंटरस्टिशियल साइट्स पे कुछ एक्स्ट्रा आइटम्स आ जाए तो दैट काइंड ऑफ डिफेक्ट इन द क्रिस्टल इज क्लासिफाइड एज इंटरस्टिशियल स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट ओके और यहां पे एक्स्ट्रा आइटम्स आ गए तो ऑफ कोर्स डेंसिटी बढ़ जाएगा डेंसिटी विल इंक्रीज तो थर्ड वन इज फ्रेनल डिफेक्ट फ्रेनल डिफेक्ट क्या है तो फ्रेनल डिफेक्ट फिर से आयनिक कंपाउंड के शॉर्ट की डिफेक्ट भी फिर से आयनिक कंपाउंड के दीज आर स्ट्राइक्योमेट्रिक डिफेक्ट बट फॉर आयनिक कंपाउंड तो आयनिक है मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस कटाइन एन आइन कटाइन एन आइन कटाइन एन आइन है अब ये कैसे देखो यहां पे क्या होना चाहिए था देखो नॉर्मली अगर ये रेगुलर स्ट्रक्चर होता तो यहाँ पे प्लस होता और यहाँ पे कुछ नहीं होता ओके तो ऐसा होना चाहिए ओके ऐसा स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर रेगुलर होना चाहिए पर किसी रीजन से हाई टेम्परेचर हो गया किसी रीजन से यहां से ये यह हट गया तो यहाँ पे वेकेंसी आ गया लेकिन वो जो हटा है एटम कैटाइन जो हटा है वो कहीं गया नहीं क्रिस्टल के बाहर नहीं गया कहीं तो बीच में आके यहाँ पे रुक गया ओके तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रलिटी है तो क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रहेगा अब डेंसिटी बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा बिल्कुल चेंज नहीं होगा क्योंकि जो एटम है या कैटाइन है वो अपनी जगह से दूसरे जगह पे गया तो ओवरऑल डेंसिटी तो कॉन्स्टेंट रहेगा तो डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा ये जो डिफेक्ट है फ्रेनल डिफेक्ट दिस इज ऑब्जर्व फॉर कंपाउंड हैविंग लो कोऑर्डिनेशन नंबर कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका कम है कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग ने देखा था नंबर ऑफ नियरस्ट नेबर्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर फोर है कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स है तो उनमें ये डिफेक्ट होता है फ्रेनल स्ट्राइक्चोमेट्रिक डिफेक्ट दिस इज ऑब्जर्व फॉर लो कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड द फाइनल वन ऑफ दिस स्ट्राइक्चोमेट्रिक डिफेक्ट इज द शॉर्ट की डिफेक्ट शॉर्ट की डिफेक्ट किसके लिए है तो शॉर्ट की डिफेक्ट में क्या हुआ हमारे पास पहले तो ये रेगुलर स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं रेगुलर कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन कैटाइन एनाइन ऐसा होना चाहिए था ओके लेकिन क्या हो गया किसी रीजन से किसी रीजन से क्या हो गया ये कैटाइन हट गया यहाँ से तो हट गया तो यहाँ पे वेकेंसी आ गया और ये कैटाइन हट गया है तो एक एनाइन भी हटेगा तो एक एनाइन यहाँ पे हट गया मान लो सपोज एनाइन इज ऑल्सो मिसिंग तो कैटाइन भी हट गया एनाइन भी हट गया तो ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है चार्ज न्यूट्रलिटी नहीं गया एक पॉजिटिव भी गया एक नेगेटिव भी गया तो दो साइड्स वेकेंट हो गया तो दिस इज शॉर्ट की डिफेक्ट और ये हम लोग ऑब्जर्व करते हैं फॉर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर ऐसे कंपाउंड्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई है एट एट इज क्यूबिक पॉइंट वैसा तो कोऑर्डिनेशन नंबर जिनका हाई है उसमें हम लोग ऐसा शॉर्ट की डिफेक्ट देखते हैं ओके तो एक कैटाइन चला जाता है एक एनाइन चला जाता है जैसा इसका एग्जाम्पल है एनएसियल एनएसीएल जो स्ट्रक्चर हम लोग ने देखा था मान लो कहीं नॉर्मली ये स्ट्रक्चर कैसा था एन ए प्लस सीएल माइनस एन ए प्लस सीएल माइनस एन ए प्लस सीएल माइनस एवरी वन तो यहाँ पे एन ए प्लस था और यहाँ पे भी क्या था एन ए प्लस ओके तो ऐसा रेगुलर स्ट्रक्चर एन ए प्लस सीएल माइनस एन ए प्लस सीएल माइनस किसी रीजन से मान लो कंपाउंड में एन ए प्लस चला गया और एक कहीं से सीएल माइनस चला गया तो ओवरऑल कंपाउंड में कुछ फर्क पड़ेगा क्या चार्ज तो उतना ही है प्लस माइनस दोनों इक्वल है एक प्लस गया तो एक माइनस गया तो दोनों ओवरऑल चार्ज न्यूट्रल है लेकिन डेंसिटी कम हो जाएगा डेंसिटी भी डिक्रीज क्योंकि आइटम्स कम हो गया तो इसकी वजह से डेंसिटी घट जाती है दिस इज ऑब्जर्व फॉर हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एट तो ये हम लोग का शॉर्ट की डिफेक्ट है एनएसीएल में होता है केसीएल में होता है एंड सच कंपाउंड जो ये हमारा फ्रेनल डिफेक्ट है ये जिंक सल्फाइड में होता है एजीसीएल सिल्वर क्लोराइड में होता है ओके तो दीज आर इनके स्ट्रक्चर हम लोग देखेंगे एनएसीएल का स्ट्रक्चर कैसा है जिंक सल्फाइड का स्ट्रक्चर कैसा है दैट इज वॉट वी विल सी इन अवर नेक्स्ट सेक्शन बट फॉर नाउ रिमेंबर ऑल दिस पॉइंट डिफेक्ट वेरी वेल